ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ വ്യത്യാസം കൊണ്ടും ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമെന്നതുകൊണ്ടും പരിസ്ഥിതി ദുർബല പ്രദേശമായതുകൊണ്ടും ഇടുക്കി ജില്ല മറ്റ് ജില്ലകളെ അപേക്ഷിച്ച് വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നു പ്രത്യേകതകൾ പലതുമുള്ള ഇടുക്കിയിലെ വെള്ളിയാമറ്റം പഞ്ചായത്തിലെ പേരുപോലെ തന്നെ മനോഹരമായ പ്രദേശമാണ് പൂമാല പണ്ട് പൂമരങ്ങൾ ധാരാളമായി പൂത്തുനിന്നിരുന്ന പ്രദേശമായിരുന്നുവെന്ന് നാട്ടുകാരുടെ സാക്ഷ്യം ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ ഭൂരിഭാഗവും കർഷകരാണ് പൂമാലയിൽ താമസിക്കുന്നതിൽ അൻപത് ശതമാനത്തിലേറെ പട്ടികവർഗ കുടുംബങ്ങളാണ് വെള്ളിയാമറ്റം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കുടുംബശ്രീയുടെ അഞ്ച് അയൽക്കൂട്ടം ആരംഭിച്ച കോഴി വളർത്തൽ സംരംഭമാണ് കിങ്ങിണി എഗ്ഗർ നഴ്സറി വീടുകളിൽ തുറന്നുവിട്ട് വളർത്താൻ ഒരു മാസം പ്രായമായ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിന്റെ ഹാച്ചറികൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു നൽകുന്നു വർഗഗുണമുള്ള ലിംഗ നിർണയം നടത്തിയ ഒരു ദിവസം പ്രായമുള്ള മുട്ടക്കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ് നൽകുന്നത് ശാസ്ത്രീയമായി അതിനെ പരിചരിച്ച് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് മുതൽ അറുപത് ദിവസം വരെ വളർത്തി കർഷകന്റെ കൈകളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നതാണ് എഗ്ഗർ നഴ്സറിയുടെ ദൗത്യം കേരളത്തിൽ മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിന്റെയും സംസ്ഥാന പൗൾട്രി ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷന്റെയും അംഗീകാരത്തോടുകൂടി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതോളം എഗ്ഗർ നഴ്സറികൾ ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഈ എഗ്ഗർ നഴ്സറിയിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇവ ഏതാണ്ട് മുപ്പത് ദിവസം പ്രായമായ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ മണ്ണുത്തി ഫാമിൽ നിന്ന് എടുക്കുകയും ഇവിടെ നാവിലേമറ്റം പഞ്ചായത്തിലെ രണ്ട് നഴ്സറികൾ തുടങ്ങ് തുടങ്ങുകയും ഈ നഴ്സറിയിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒന്നര മാസക്കാലം ഒന്നര മാസക്കോളം പരിപൂർണ്ണ സംരക്ഷണം നൽകി ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വിതരണം നടത്തി ഈ പഞ്ചായത്തിൽ വളരെ വിപലമായ രീതിയിൽ മുട്ടക്കോഴികൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനും അതുപോലെ അതിനോടനുസരിച്ച് മുട്ട ഉൽപ്പാദനവും നടത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് കുടുംബശ്രീയിലുള്ള വനിതകളുടെ പദ്ധതിയാണ് ഈ പദ്ധതി കഴിഞ്ഞ ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യുവാൻ സാധിച്ചില്ല അതിൻ്റെ അതിന് ബദലായിട്ട് നമ്മൾ ഈ പതിമൂന്ന് പതിനാല് പ്രോജക്റ്റിൽപ്പെടുത്തി മുട്ടക്കോഴികളെ വിതരണം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് വിരിഞ്ഞിറങ്ങിയ ദിവസം മുതൽ വിതരണത്തിന് തയ്യാറാകുന്നതുവരെ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാവശ്യമായ ചൂടും സംരക്ഷണവും നൽകുന്നതിന് വേണ്ട ഒരു ഷെഡാണ് എഗ്ഗർ നഴ്സറിയുടെ പ്രധാന ഘടകം താരതമ്യേന തണലുള്ള വായു സഞ്ചാരമുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് അനുയോജ്യം കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് പത്ത് ദിവസം മുമ്പെങ്കിലും കൂടും പരിസരവും വൃത്തിയാക്കണം ഉൾഭാഗം സോപ്പും ശുദ്ധജലവും ഉപയോഗിച്ച് കഴുകുകയും വേണം അതിനുശേഷം കോർസോളിൻ പോലെയുള്ള അണുനാശിനി ഉപയോഗിച്ച് കൂടിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തും പരിസരത്തും സ്പ്രേ ചെയ്യണം പിന്നീട് തറയിൽ കുമ്മായമടിക്കണം കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ വരുന്നതിൻ്റെ തലേ ദിവസം ബ്രൂഡിങ്ങിനായി തയ്യാറാക്കിയ ഭാഗത്ത് ലിറ്റർ വസ്തുക്കൾ രണ്ടിഞ്ച് ഖനത്തിൽ വിരിക്കണം ഒരു കോഴിക്കുഞ്ഞിന് ഒരു വാട്ട് എന്ന തോതിൽ സാധാരണ ബൾബ് ഉപയോഗിക്കണം ആരംഭഘട്ടത്തിൽ കൂടിനുള്ളിൽ മുപ്പത്തിയഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത്തിയാറ് ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ക്രമേണ കുറച്ച് രണ്ട് ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡായി മൂന്നാഴ്ച കൊണ്ട് ബ്രൂഡിങ് പൂർണമായും നിർത്താവുന്നതാണ് നാല് ആഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം കാഴ്ച ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള വെളിച്ചം മാത്രം നൽകിയാൽ മതിയാകും ഹാച്ചറിയിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് 
ഗ്ലൂക്കോസ് ചേർത്ത് ശുദ്ധമായ വെള്ളം കുടിക്കാൻ നൽകണം ആദ്യ ദിവസം ആയിരം കോഴിക്കുഞ്ഞിന് പത്ത് ലിറ്റർ എന്ന തോതിൽ മതിയാകും തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ചേർത്തുള്ള വെള്ളം കൊടുക്കണം രണ്ടാഴ്ച പ്രായമാകുന്നതോടുകൂടി തൂക്കിയിടാവുന്ന തീറ്റ പാത്രത്തിൽ തീറ്റ കൊടുക്കണം അൻപത് കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് എന്ന ക്രമത്തിൽ തീറ്റ പാത്രങ്ങളും വെള്ളപ്പാത്രങ്ങളും ഒരുക്കേണ്ടതാണ് ആദ്യത്തെ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം തീറ്റ പേപ്പറിൽ വിതറി കൊടുക്കണം വെള്ളിയാമറ്റം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വെറ്റിനറി സർജൻ ഡോക്ടർ റസീന കരീം നമ്മുടെ വെള്ളിയാമറ്റം പഞ്ചായത്തിൽ വീട്ടുവളപ്പിൽ കോഴി വളർത്തൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന പദ്ധതിയോടുകൂടി കുടുംബശ്രീ വഴി രണ്ട് എഗർ നഴ്സറികളാണ് നടത്തുന്നത് ഒന്ന് പൂമാലയിലും ഒന്ന് ഇളന്തേശത്തും രണ്ട് ഫാമിലും നമ്മൾ നമ്മുടെ സർക്കാരിൻ്റെ ഫാമിൽ നിന്ന് ഒരു ദിവസം പ്രായമായ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ വാങ്ങി അതിന് ശരിയായ ശാസ്ത്രീയമായ പരിചരണവും വാക്സിനേഷനും എല്ലാം നമ്മുടെ പിന്നെ ഒരു സർജൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നൽകി നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം പ്രായമാകുമ്പോൾ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ ജനകീയ ജനകീയാസൂത്രണത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയിൽപ്പെടുത്തി എല്ലാ വർഷവും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഒരാൾക്ക് പത്ത് കോഴി എന്ന നിലയിൽ വിതരണം ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഒരു ദിവസം പ്രായമായ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ സർക്കാർ ഫാമിൽ നിന്ന് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നത് മുതൽ അതിനെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം പ്രായമാക്കി മാർക്കറ്റിൽ കൊടുക്കുന്നത് വരെ എല്ലാം നമ്മുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അവർ നടത്തുന്ന കുടുംബശ്രീയിൽ അവർ നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത് അതിൻ്റെ തീറ്റ തീറ്റ ക്രമവും വാക്സിനേഷനും വരമരുന്ന് കൊടുക്കുന്നതും ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഹെൽത്ത് കെയറും ടെക്നിക്കൽ അഡ്വൈസും നമ്മുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അവർ നൽകി വരുന്നത് കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പരിപാലനത്തിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കൃത്യസമയത്തുള്ള പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പുകളാണ് ഏഴ് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കോഴി വസന്തയ്ക്കുള്ള ആദ്യ ഡോസ് ഒരു തുള്ളി കണ്ണിലും ഒരു തുള്ളി മൂക്കിലും നൽകണം പതിനാല് മുതൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് ദിവസത്തിനിടയ്ക്ക് ഐ ബി ഡി രോഗത്തിനെതിരെയുള്ള വാക്സിൻ കൂടി വെള്ളത്തിലൂടെ നൽകണം മുപ്പത്താറ് മുതൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ദിവസത്തിനകം കോഴി വസന്തയ്ക്കെതിരെയുള്ള രണ്ടാമത്തെ കുത്തിവയ്പ്പ് ചിറകിനടിയിൽ നൽകണം ഇങ്ങനെ ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിലുള്ള പരിപാലനവും പ്രതിരോധ മരുന്നുകളും നൽകിയ ശേഷം നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് അറുപത് ദിവസത്തിനകമുള്ള കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ് അടുക്കള മുറ്റത്തെ മുട്ടക്കോഴി വളർത്തലിന് വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ജില്ലാ പോൾട്രി ഫാമിൻ്റെ ശാഖ കോലാനിലുള്ള ഫാമിൽ നിന്നാണ് ഞങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇവിടെ ഇറക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം വളർത്തി വിവിധ പ്രോജക്റ്റുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ജില്ലാ മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിൻ്റെ പദ്ധതികളിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊടുക്കാനുള്ള സൗകര്യം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ മണ്ണൂത്തിയിലെ സർക്കാരിൻ്റെ ഫാമിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇറക്കി ഇവിടെ ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു മറ്റ് ആൾക്കാർക്ക് ഇവിടെ വന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നവർക്കും തൊണ്ണൂറ് രൂപ നിരക്കിൽ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കോഴി വസന്ത കോഴി വസൂരി എന്ന് എന്നിങ്ങനെ സാധാരണ വരുന്ന അസുഖങ്ങൾക്ക് പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പും എടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഞങ്ങൾ കോഴിയെ വിതരണം നടത്തുന്നത് കൂടുകളിൽ കഴിഞ്ഞ് കൃത്രിമ തീറ്റ മാത്രം തിന്നു വളരുന്ന കോഴിയുടെ മുട്ടയേക്കാൾ നാടൻ രീതിയിൽ തുറന്നുവിട്ട് വളർത്തുന്ന കോഴിയുടെ മുട്ടയോടാണ് ജനങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന മുട്ടകൾക്ക് തവിട്ട് നിറമായിരിക്കും ഓടോ ഓലയോ പ്ലാസ്റ്റിക്കോ മേഞ്ഞ ചിലവ് കുറഞ്ഞ കോഴിക്കൂട് മതി പി വി സിയുടെ രണ്ട് പാത്തികൾ കൂടിന് രണ്ട് വശത്തും പിടിപ്പിച്ചാൽ ഒന്നിൽ തീറ്റയും മറ്റേതിൽ വെള്ളവും നൽകാവുന്നതാണ് കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ഒഴിവ് സമയത്ത് കോഴിയെ രണ്ടോ മൂന്നോ മണിക്കൂർ തുറന്നുവിടാനും സാധിക്കും കുട്ടികളുടെ പോഷക സുരക്ഷയ്ക്ക് വീട്ടുവളപ്പിലെ കോഴി വളർത്തൽ സഹായകമാകുന്നു വീട്ടിലെ ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞ് മിച്ചം വരുന്ന മുട്ട അയൽപ്പക്കത്ത് തന്നെ വിറ്റഴിക്കാനും സാധിക്കും വീട്ടാവശ്യം കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി മുട്ടകൾ സംഭരിച്ച് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് 
അഞ്ച് കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങളുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ സംഭരിച്ച മുട്ടകൾ വിപണനം ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ പദ്ധതി യഥാർത്ഥ സമഗ്ര പദ്ധതിയാകുകയുള്ളൂ വെള്ളിയാമറ്റം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കുടുംബശ്രീ ചെയർപേഴ്സൺ ശ്രീമതി യമുന പ്രദീപ് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിൽ മുട്ടക്കോഴിയുടെ ഒരു പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് അത് നല്ല വിജയമായിരുന്നു ആദ്യം നമ്മൾ മൃഗാസ്പത്രിയും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും എല്ലാം ഒത്തുചേർന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിൽ വനിതകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മുട്ടക്കോഴി വിത പദ്ധതി നടപ്പാക്കുകയും അതിനു വേണ്ടി ട്രെയിനിങ്ങുകൾ കൊടുക്കുകയും അത് എല്ലാവർക്കും നല്ല രീതിയിൽ മുൻപോട്ട് പോകാനും സാധിക്കുകയുണ്ടായി അതുവഴി പിന്നെ മുട്ട കോഴി കൊടുത്തു അതിനുശേഷം മുട്ട വീടുകളിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് നല്ലൊരു വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുവാനും സാധിച്ചു ഇപ്പോഴും നല്ല രീതിയിൽ അത് തുടർന്ന് പോകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോഴും നിലവിൽ രണ്ടാം ഘട്ടമായിട്ട് തന്നെ നല്ലൊരു തുക പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി നമുക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുമായിട്ട് മുൻപോട്ട് പോകാനാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് മറ്റൊരു എഗ്ഗർ നഴ്സറിയാണ് തൊടുപുഴ കരിങ്കുന്നം എന്ന സ്ഥലത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു ലിംഗനിർണയം കഴിഞ്ഞ നാടൻ പൂവൻ കോഴികളെ മാത്രമാണ് ഇവിടെ വളർത്തുന്നത് ഇറച്ചിക്കോഴിക്കായി മാത്രം ഇതിനെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നു കോട്ടയം മണർക്കാട് ഗവൺമെന്റ് ഹാച്ചറിയിൽ നിന്നാണ് ഒരു ദിവസം പ്രായമായ പൂവൻ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ വാങ്ങുന്നത് കൂടുനിർമ്മാണവും പരിചരണവും ഒരുപോലെ മരുന്ന് നൽകുന്നതിലും കുത്തിവയ്പ്പിലും വ്യത്യാസമില്ല പക്ഷേ പിടക്കോഴിയെ അപേക്ഷിച്ച് പൂവൻ കോഴിക്ക് തീറ്റ കൂടുതൽ നൽകണം പിടക്കോഴിയെ രണ്ടു മാസത്തിന് മുമ്പ് മുട്ടക്കോഴിയായി വിതരണം ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ പൂവൻ കോഴികളെ നാല് മാസം വരെ വളർത്തിയ ശേഷമേ ഇറച്ചിക്കോഴിക്കായി വിൽക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ സാധാരണയായി പൂവൻ കോഴികൾ ഒന്നിച്ചു വളരുമ്പോൾ തമ്മിൽ കൊത്തുകൂടും ഇതൊഴിവാക്കാനായി കോഴിയുടെ മേൽച്ചുണ്ട് കുറച്ച് കരിച്ച് കളയാറുണ്ടത്രേ നാലു മാസം വളർച്ചയെത്തിയ കോഴി രണ്ട് മുതൽ മൂന്നര കിലോ വരെ തൂക്കമുണ്ടാകും പിടക്കോഴികളെ അപേക്ഷിച്ച് പൂവൻ കോഴികൾക്ക് രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി കൂടുതലാണ് നാടൻ കോഴി ആയതുകൊണ്ട് ഒരു കിലോയ്ക്ക് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ വില ലഭിക്കും ഒരു കോഴിക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ മുതൽ നാനൂറ് രൂപ വരെ വില കിട്ടും നാടൻ കോഴി ഇറച്ചിക്ക് ആവശ്യക്കാർ കൂടുതലുമാണ് ഒരു മാസം പ്രായമായ കുഞ്ഞിനെയാണ് നമുക്ക് ഹാജറിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് ഒരു നാല് മാസത്തെ വളർച്ച വേണ്ടിവരും ഇതിന് നാല് മാസം കൊണ്ട് ഇത് ഇറച്ചിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന കോഴിയാണ് കോഴിപ്പൂവനാണ് അതിനുശേഷം നാല് മാസത്തിന് ശേഷം ഞാൻ ഈ അടുത്ത പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള കടകളിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി വിപണനം നടത്തുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതും കൊണ്ട് ഒരു കുടുംബം കഴിഞ്ഞു പോകും ഈ എഗ്ഗർ നഴ്സറിയിലെ പൂവൻ കോഴികളെ തൊടുപുഴ മുതലക്കുളം കോതമംഗലം തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്തെ ഹോട്ടലുകളിലും ബാറുകളിലും വിതരണം ചെയ്യുന്നു
അതുപോലെ തന്നെ പരിസരവാസികളും ഇവിടെ വന്ന് നേരിട്ട് കോഴിയെ വാങ്ങാറുണ്ട് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള തൂക്കത്തിൽ ഇഷ്ടമുള്ള കോഴിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ സാധിക്കും മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പൂവൻ കോഴികളാണ് ഈ എഗർ നഴ്സറിയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം വളർത്തുന്നത് ശരാശരി മൂവായിരം രൂപയുടെ കച്ചവടം ഓരോ ദിവസവും വീട്ടിൽ തന്നെ നടക്കും ഒരു ദിവസം പ്രായമായ പൂവൻ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ നാല് മാസം തീറ്റയും ശുശ്രൂഷയും നൽകി വളർത്തി വിൽക്കും എല്ലാ ചിലവും കഴിഞ്ഞ് വിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു മാസം പതിനെണ്ണായിരം മുതൽ ഇരുപതിനായിരം രൂപ വരെ ലഭിക്കുമെന്നാണ് കർഷകർ പറയുന്നത് മുട്ടക്കോഴിയായാലും പൂവൻ കോഴിയായാലും കോഴി വളർത്തൽ താരതമ്യേന അധ്വാനം കുറഞ്ഞതും ലാഭകരവുമായ തൊഴിലാണ് എഗർ നഴ്സറികളിൽ വളർത്തുന്ന കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഗവൺമെന്റിന്റെ പല പദ്ധതികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി വിതരണം ചെയ്യുന്നു കോഴി വളർത്തലിൽ കുട്ടികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് സ്കൂളുകളിലും കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇപ്പോൾ വിതരണം ചെയ്തു വരുന്നു കോഴി വളർത്തൽ ശീലം വളർത്തിയെടുക്കാനും അതിലൂടെ കുടുംബങ്ങളിൽ പോഷകക്കുറവ് പരിഹരിക്കാനും ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ഈ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത് സ്വന്തമായി സ്ഥലമില്ലാത്തവർക്ക് ബാൽക്കണിയിൽ വളർത്താവുന്ന കോഴിക്കൂടും കോഴിയും വരെ ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സംരംഭം പ്രാദേശിക വികസനത്തിന് വഴിതെളിക്കും ദൂരദർശൻ കാർഷിക വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ റബ്ബർ ടാപ്പർമാരുടെ സ്ഥിതിവിവര കണക്കെടുപ്പ് മുപ്പത്തിയൊന്നാം തീയതി വരെ നീട്ടി കാടവളർത്തൽ ശാസ്ത്രീയ പരിശീലനം നെൽകൃഷിയെ കുറിച്ച് സെമിനാർ വാർത്തകൾ വിശദമായി റബ്ബർ ബോർഡ് നടത്തി വരുന്ന റബ്ബർ ടാപ്പർമാരുടെ സ്ഥിതിവിവര കണക്കെടുപ്പ് ഓഗസ്റ്റ് മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെ നീട്ടി വിവരങ്ങൾ ഇതുവരെ നൽകാൻ കഴിയാത്ത ടാപ്പർമാർ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് സഹിതം അടുത്തുള്ള റബ്ബർ ബോർഡ് ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ് നെൽകൃഷി ലാഭകരമാക്കുന്നതിന് കർഷകർ സ്വീകരിക്കേണ്ട മാർഗങ്ങളെക്കുറിച്ചും സംയോജിത വളപ്രയോഗത്തെക്കുറിച്ചും കീടരോഗ നിയന്ത്രണത്തെ സംബന്ധിച്ചും സംസ്ഥാന കർഷക ദിനാഘോഷ കർഷക അവാർഡ് വിതരണ ചടങ്ങിനോടനുബന്ധിച്ച് സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചു കർഷകരുടെയും കൃഷി വിദഗ്ധരുടെയും സജീവ സാന്നിധ്യം നിറഞ്ഞ സെമിനാറിനെക്കുറിച്ച് കുമരകം പ്രാദേശിക കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്ര മേധാവി ഡോ എ വി മാത്യു കർഷക ദിനാഘോഷ അവാർഡ് വിതരണ ചടങ്ങുകളോടനുബന്ധിച്ച് മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി നടന്ന കാർഷിക സെമിനാറുകൾ കർഷകരിലേക്ക് പകർന്നത് കാർഷിക രംഗത്തെ പുത്തൻ ഉണർവുകളും പ്രതീക്ഷകളുമായിരുന്നു നെൽകൃഷിയിലെ സംയോജിത വളപ്രയോഗവും കീടരോഗ നിയന്ത്രണവും എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി നടന്ന സെമിനാർ ഈ രംഗത്ത് ആശങ്ക പുലർത്തിയിരുന്ന കർഷകർക്ക് ആശ്വാസം പകരുന്നതായിരുന്നു 
കുമരകം കാർഷിക പ്രാദേശിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിലെ കാർഷിക വിദഗ്ധർ ശാസ്ത്രീയ തലത്തിൽ അവലംബിച്ചിരിക്കുന്ന കൃഷി രീതികൾ വിശദമാക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളോടെ അവതരിപ്പിച്ച ചർച്ചാ ക്ലാസ്സുകളിൽ കർഷകർ സജീവമായി പങ്കുകൊള്ളുകയും തങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഉന്നയിച്ച് സംശയങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കുകയും ചെയ്തു സംസ്ഥാന കാർഷിക ദിനാചരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നടന്ന സെമിനാറിൽ നെൽകൃഷിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിശദമായിട്ടുള്ള ചർച്ചാ ക്ലാസ്സുകളാണ് നടന്നത് ഇതിൽ ആദ്യമായിട്ട് കൃഷി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതായത് നടിയിൽ വളപ്രയോഗം കള നിയന്ത്രണം ഇവയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് നടന്നത് രണ്ടാമതായിട്ട് നെൽകൃഷിയെ ബാധിക്കുന്ന കീടങ്ങളെയും രോഗങ്ങളെയും സംബന്ധിച്ചുള്ള ചർച്ചാ ക്ലാസ്സാണ് നടന്നത് ഈ സെമിനാറിൽ ഏതാണ്ട് നൂറിലേറെ കർഷകർ പങ്കെടുക്കുകയും വിശദമായിട്ടുള്ള ചർച്ചകൾ നടക്കുകയും ചെയ്തു പ്രധാനമായിട്ടും കർഷകർക്ക് അറിയേണ്ടത് ഈ നെൽകൃഷിയെ ബാധിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കീടങ്ങളെയും രോഗങ്ങളെയും എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും പിന്നെ സേഫായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന കീടനാശിനികൾ ഏത് കളനാശിനികൾ ഏത് ഇവയൊക്കെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം അതിൻ്റെയൊക്കെ ഡോസേജ് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റിയൊക്കെയാണ് വിശദമായിട്ടുള്ള ചർച്ചകൾ നടന്നത് ജനിതക മാറ്റം വരുത്തിയ വിത്തുകളുടെ ഉപയോഗവും പരീക്ഷണവും കേരളത്തിൽ നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ കർഷകർ കൂടുതൽ ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്നും ജനിതക മാറ്റം വരുത്തിയ വിത്തുകളുടെ ഉപയോഗം പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ പോലും കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും കൃഷി ഡയറക്ടർ അറിയിക്കുന്നു തിരുവനന്തപുരം വെള്ളായണി കാർഷിക കോളേജിലെ പെത്തോളജി വിഭാഗത്തിൽ ഈ മാസം ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് തീയതികളിൽ കൂൺ കൃഷിയിൽ പരിശീലന പരിപാടി നടത്തുന്നു കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും രജിസ്ട്രേഷനും ബന്ധപ്പെടാവുന്ന ഫോൺ നമ്പർ പൂജ്യം നാല് ഏഴ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എട്ട് എട്ട് പൂജ്യം നാല് രണ്ട് മറ്റൊരു നമ്പർ ഒൻപത് നാല് നാല് ആറ് പൂജ്യം മൂന്ന് മൂന്ന് പൂജ്യം മൂന്ന് പൂജ്യം മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിന്റെ കൊല്ലം കരിപ്പുഴ ടർക്കി ഫാമിൽ ടർക്കി കുഞ്ഞുങ്ങളെ ലഭ്യമാണ് വിശദവിവരങ്ങൾക്ക് ടർക്കി ഫാ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറുമായി ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ് ഫോൺ നമ്പർ പൂജ്യം നാല് ഏഴ് നാല് രണ്ട് ഏഴ് ഒൻപത് ഒൻപത് രണ്ട് 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 വിദേശിയായ പാർത്തീനിയം എന്ന കള കേരളത്തിൽ വ്യാപകമാകാതിരിക്കാൻ കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ മുന്നറിയിപ്പ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളുടെയും ബസ് സ്റ്റാൻഡുകളുടെയും പരിസരത്തിൽ മാത്രം കണ്ടുവരുന്ന കള കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിക്കാതെ ശ്രദ്ധിക്കുകയും കാണുന്നവ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് കാർഷിക സർവകലാശാല കള നിയന്ത്രണ സെൽ അറിയിച്ചു ഓഗസ്റ്റ് പതിനാറ് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ ദേശീയ തലത്തിൽ പാർത്തീനിയം ബോധന വാരമായി ആചരിച്ചു വരുന്നു അലർജിയും ശ്വാസംമുട്ടലും ഉണ്ടാക്കുന്ന ചെടിയാണ് പാർത്തീനിയം ചെടിയിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പാർത്തൈനിൻ എന്ന വിഷവസ്തുവാണ് ഇതിന് കാരണം കോൺഗ്രസ് പച്ച വെള്ളത്തൊപ്പി കാരറ്റ് കള തുടങ്ങിയ പേരുകളിൽ പ്രാദേശികമായി അറിയപ്പെടുന്ന ഈ ചെടിയുടെ സാമീപ്യം അലർജിയുള്ളവരുടെ ദേഹത്ത് ചൊറിച്ചിലും തടിപ്പും ഉണ്ടാക്കും ശ്വാസതാള സംബന്ധമായ അസ്വസ്ഥതകളുള്ളവർക്ക് പാർത്തീനിയത്തിന്റെ പൂമ്പടിയുള്ള വായു ശ്വസിക്കുന്നത് തുമ്മൽ മൂക്കടപ്പ് കണ്ണിൽ നിന്നും വെള്ളം വരിക എന്നീ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം തമിഴ്നാടിനോട് ചേർന്ന പാറശാല പാലക്കാട് ഇടുക്കി ജില്ലകളിലും കർണാടകയോട് അടുത്ത് കിടക്കുന്ന വയനാടൻ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലും പാർത്തീനിയം വ്യാപകമായി കണ്ടുവരുന്നത് കേരളത്തിന് ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നുവെന്ന് കാർഷിക സർവകലാശാല കളാ നിയന്ത്രണ പദ്ധതി ഗവേഷകൻ ഡോക്ടർ സി ടി എബ്രഹാം അറിയിച്ചു ഈ വിഷച്ചെടി കേരളത്തിൽ വേരുപിടിക്കാതെ നോക്കുകയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥ പ്രത്യേകിച്ച് മഴക്കാലം പാർത്തീനിയത്തിന് അനുകൂലമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ നശിപ്പിച്ചാൽ വീണ്ടും വളരാനുള്ള സാധ്യതയുമില്ല കൃഷി സ്ഥലങ്ങളിൽ കാണുന്ന പാർത്തീനിയം ചെടികളെ കിളച്ചു മാറ്റുകയോ കൈകൊണ്ട് വലിച്ചു കളയുകയോ ചെയ്യാം ഗ്ലൈഫോസേറ്റ് മെട്രിബുസിൽ തുടങ്ങിയ കളനാശിനികൾ പാർത്തീനിയം ചെടിയെ നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയതാണ് തകര ആനക്കുറുന്തോട്ടി നാറ്റപ്പൂച്ചെടി തുടങ്ങിയ ചെടികൾ പാർത്തീനിയത്തേക്കാൾ വേഗത്തിൽ വളരുന്നതിനാൽ ഈ ചെടികളുടെ വിത്ത് പാർത്തീനിയമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ വിതരുന്നത് നല്ലതാണ് സൈഗോഗ്രാമ ബൈക്കളറേറ്റ എന്ന വണ്ട് പാർത്തീനിയത്തിന്റെ ജൈവിക നിയന്ത്രണത്തിന് ഫലപ്രദമാണെന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചിറ്റൂർ പ്രദേശത്ത് കാർഷിക സർവകലാശാല ഈ പ്രാണിയെ പരീക്ഷിച്ചു വരുന്നു പിലീക്കോട് പ്രാദേശിക കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രം കേര കർഷകർക്ക് നൽകുന്ന കർഷക നിർദ്ദേശം തെങ്ങിന്റെ കൂമ്പുചിയൽ രോഗത്തിനെതിരെ മുൻകരുതലായി മൂന്ന് ഗ്രാം മാംഗോസബ് നിറച്ച പോളിത്തീൻ ഉറകൾ മൊട്ടുസൂചി കൊണ്ട് സുഷിരങ്ങളിട്ട് കുരുത്തോലയുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള രണ്ട് ഓലക്കവിളുകൾക്കുള്ളിൽ നിക്ഷേപിക്കണം കൂമ്പുചിയൽ രോഗം ബാധിച്ച തെങ്ങുകളുടെ ചീഞ്ഞ ഭാഗങ്ങൾ ചെത്തിമാറ്റി അക്കോമിൻ നാല് മില്ലി ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോത
ക്ഷീരവികസന വകുപ്പിന്റെ തിരുവനന്തപുരം പട്ടം ക്ഷീര പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിൽ സെപ്റ്റംബർ രണ്ട് മുതൽ ഏഴ് വരെ ആറ് ദിവസത്തെ പരിശീലന പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നു കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടേണ്ട ഫോൺ നമ്പർ പൂജ്യം നാല് ഏഴ് ഒന്ന് രണ്ട് നാല് നാല് പൂജ്യം ഒൻപത് ഒന്ന് ഒന്ന് റബ്ബർ ആർ എസ് എസ് നാല് ക്വിന്റൽ പതിനെണ്ണായിരത്തി നാനൂറ് രൂപ റബ്ബർ ആർ എസ് എസ് അഞ്ച് ക്വിന്റൽ പതിനെണ്ണായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ വെളിച്ചെണ്ണ ക്വിന്റലിന് ഏഴായിരത്തി നാനൂറ് കൊപ്ര ക്വിന്റലിന് അയ്യായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് കുരുമുളക് ക്വിന്റലിന് നാൽപ്പത്തി രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപ ജാതിക്ക തൊണ്ടോടു കൂടിയത് കിലോയ്ക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് രൂപ ജാതിക്ക തൊണ്ടില്ലാതെ കിലോയ്ക്ക് നാനൂറ്റി അൻപത് രൂപ കുരുമുളക് വിപണി കൊച്ചിയിൽ ഗാർബിൾഡ് കുരുമുളക് ക്വിന്റലിന് നാൽപ്പത്തി രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപ അൺഗാർബിൾഡ് കുരുമുളക് ക്വിന്റലിന് നാൽപ്പതിനായിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപ കുരുമുളക് വിപണി കൽപ്പറ്റയിൽ ചേട്ടൻ കുരുമുളക് നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ വയനാടൻ കുരുമുളക് നാൽപ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൊപ്ര വിപണി കോഴിക്കോട് അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ തളിപ്പറമ്പ് നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ കാസർഗോഡ് നാലായിരത്തി നാനൂറ് രൂപ വെളിച്ചെണ്ണ കണ്ണൂർ എണ്ണായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കോട്ടയം ഏഴായിരത്തി തൊള്ളായിരം ആലപ്പുഴ ഏഴായിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപ കാലാവസ്ഥ കണ്ണൂർ കൂടിയ താപനില ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ദശാംശം ആറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കുറഞ്ഞ താപനില ഇരുപത്തിനാല് ദശാംശം അഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കോഴിക്കോട് മുപ്പത്തി ഒന്ന് ദശാംശം ആറ് ഇരുപത്തിനാല് ദശാംശം രണ്ട് കൊച്ചി മുപ്പത്തി ഒന്ന് ദശാംശം രണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് ദശാംശം രണ്ട് ആലപ്പുഴ ഇരുപത്തി ഒൻപത് ദശാംശം എട്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ച് പുനലൂർ മുപ്പത് ഇരുപത്തിനാല് ദശാംശം രണ്ട് തിരുവനന്തപുരം മുപ്പത് ദശാംശം അഞ്ച് ഇരുപത്തിനാല് ദശാംശം രണ്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഇതോടെ ഇന്നത്തെ കാർഷിക വാർത്തകൾ സമാപിക്കുന്നു നമസ്കാരം